Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Trước khi đi đến với cả những trận đấu về team tiết đá thuần Full Zmu của các top uh, sẽ đấu với cả đội hình Ma Siêu, cũng Full Zmu với cả Full Sao và đội hình ở bên bản đài đó là đội hình Thép Siêu với cả Ma Siêu thì chúng ta sẽ cùng ngó qua đó là cái bảng xếp hạng với đội hình của những người chơi ở trong cái cụm liên server này. Đầu tiên là một người chơi hạng 1 họ đang sử dụng đó là đội hình Ma Siêu này, đội hình thứ hai đội hình uh, tiết đá kết hợp với cả nước một người chơi hạng 2 họ sử dụng cái tim tiến đá thuần đội hình thứ hai là ma siêu này với người chơi hạng 3 đội hình ma siêu ở đúc đầu và đội hình tiếp theo là theo kiểu mà tiến đá kết hợp với cả một số bôn bậc es đây hạng 4 cũng là tiến đá thuần này có thêm mil origin nữa hạng 5 cũng hơi lạ lạ đấy có một người chơi tim ma kết hợp thêm mil origin đã vươn lên được đó là cái hạng 5 ở trong cái đấu trường này hạng 6 cũng là tiến đất đá người chơi team ma đây ở đội hình 1 với đội hình lúc này thì đa số là sẽ kẹp thêm mil origin với necroma nếu bạn đã có này còn đâu thì vẫn đội hình đội hình nước ngày trước kiểu dạng như là bạn đang nuôi dở đang mạnh sẵn rồi thì họ sẽ để sang team 2 còn đâu đội hình chính của họ vẫn là tiến đất đá thuần còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngó qua cái trận đấu giữa hai người chơi hạng 1 với cả hạng 2 với team tiến đá thuần sẽ đấu với cả team ma siêu như thế này đây là tiên tiến đá thuần của người chơi này 9 triệu tư. Và mình đã quay lại hai trận đấu của hai người chơi này. Với đội hình theo kiểu mà ma siêu đây. Và đội hình theo kiểu mà tiên đất đá thuần. Tất cả thì 11 sao trở lên rồi. Và full Zmu nếu mà có thể. Một phần là Necroma với Mew Origin thì chưa cập nhật thêm Zmu 6. Thì các bạn sẽ thấy được cái độ vững chắc của cái tin nhất đá thuần được nuôi quá mạnh Và kèm theo là có cả bảo vật vàng, nói chung là của top nuôi thì bao giờ nó cũng sẽ có sự khác biệt hơn rất là nhiều rồi Thêm của Gigade nữa Xong rồi các hiệu ứng đến thứ bẫy nữa Và các bạn đã thấy là cái team ma bị mất máu rất là ghê gớm Phản đam các kiểu này Bên kia thì vẫn cảm tưởng như là vẫn rất đầy máu Còn bên team ma thì đã tách đi một số Pokemon rồi, rất là nhanh chóng luôn thì tin tiết đá thuần nếu mà được nuôi mạnh như thế này kiểu như là cực kỳ là vững chắc luôn và đây cũng là một cái trận đấu theo kiểu mà ngẫu nhiên đấy bởi vì ở trong cái nếu nếu mình không phải là hai người chơi này thì mình cũng không thể xem lại được cái lịch sử chiến đấu của họ nhưng mà cái người chơi mà đang sử dụng đội hình ma siêu này thì họ vẫn đang thứ nhất thì cái tỷ lệ mà đội hình ma siêu này giành chiến thắng cũng vẫn là có và đây là mình chỉ xem lại theo kiểu mà nó hiện lên ở trong cái phần có lẽ những trận đấu theo kiểu mà gay go được hiện lên thôi. Và đây là trận đấu đầu tiên này. Như bạn thấy đó là cái team uh, tiên đất đá đang ép ép và áp đảo rất là nhiều. Với 6 con vẫn đang đầy đầy cả, hết cả máu luôn. Còn bên team ma siêu thì một dạng như là chết gần hết rồi. Mới có lượt 4 thôi. Thế với bạn nào mà nuôi tiên đất đá mà không khỏe thì team ma siêu bên kia nó cũng sẽ hạ nhanh và cũng ngược lại thôi. Nó cũng sẽ phụ thuộc rất là nhiều một phần là uh, các bạn nuôi mạnh đến mức độ như thế nào. Nhưng mà nếu mà so sánh thì thực sự là cái team ma siêu so với cả tiết đá thuần ấy. Tiết đá thuần nó vẫn có cái gì đó vẫn sẽ có thể nhìn hơn. Mình vẫn có thể đánh giá là theo kiểu 60-40. Rất là hên xui. Nếu mà theo kiểu mà full Zmu này, à, thực ra vẫn chưa full Zmu của Necroma, thì lúc nó bắn nó sẽ còn ác hơn nữa. Và với tình hình lúc này thôi, thì thực sự là cái team ma đang bị áp đảo nhiều bởi vì team tiên đất đá bên kia. Nhất là uh, Shiny Mega Tiraita nó đã có được mấy cái núi đá này, chặn hết được rồi. Và cái con quan trọng ở trong cái team uh, ma siêu bên kia là con... Uh, Necroma thì đã tử trận rồi Còn đâu thì Marcelao còn không đánh vượt qua được cái núi đá này luôn cơ Zmu này xong rồi là kèm thêm nữa là mềm một sao Nó sẽ tạo được cái núi đá trong vòng 2 lượt Mà cái núi đá này thì cực kỳ là ghê Có lẽ là mỗi Necroma là có thể phá được cái này dễ dàng thôi Còn không thì về sau nữa là đó là con Mega Mu chủ X Và cũng phải là một đòn ulti thì mới có thể tiêu diệt được và trận đấu này thì coi như là kết thúc mình cũng sẽ chuyển đến trận đấu tiếp theo cũng cũng là của hai người này mà cũng lại sử dụng cái đội hình như thế này tiếp và còn lại mỗi mình lua la thì coi như là tử trận rồi 
ở trận đấu kế tiếp cũng là hai người chơi này đây và cái diễn biến trận đấu nó cũng sẽ khác hơn cũng không phải là lúc nào cũng sẽ dập khuôn đó là đội hình kiến đá nó cũng sẽ thắng một cách uh, uh, áp đảo giống như cái trận vừa rồi nó cũng sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều tình huống luôn cho nên là sẽ có những trận đấu theo kiểu mà team tiên đất đá sẽ bị thua trước cái team ma kiểu ma siêu như thế này với hồi trước là theo kiểu mỗi bộ đội hình ma thì sẽ rất là khó để đập được cái tiên đá này luôn đấy bây giờ có thêm nền ma nữa thì mới bắn được phá được chứ còn không thì xác định luôn là cái team đất đá mình nghĩ tỷ lệ thắng chắc là tầm 95% phần trăm cho cái chín phần trăm với đội hình theo kiểu mà họ nuôi mạnh như thế này còn như các bạn thấy đây thì nay Roma nó đã phá vỡ được cái sự phòng thủ của tiết đá bằng một đòn tấn công kiểu dạng như lúc nãy là tầm 86 triệu thì phải chứ còn đâu với đội hình ma thì có mỗi nay Roma thôi à với mỗi Masada thôi mới có thể tấn công được thì nó không gây được quá nhiều sát thương lắm mà với đội hình này đợt này thì tiết đá đang bị lép về hơn một chút so với đội hình đội Masio này 32 triệu này đòn tấn công vừa rồi thì chết mất đi đó là Masina rồi mất đi một số thành phần ở trong team đất đá thì đội hình nó cũng sẽ bị yếu dần đi và Mega TNC cũng từ trận nốt nhưng mà tiến à, team Masio nó cũng đã chết đi một vài con luôn đó là những con mà trong kiểu mà có cái sinh tồn kém như là Shiny Mega Genga này xong rồi là Upa các kiểu cũng từ trận rồi à đâu không phải con nào ở dưới nhỉ à Luala Luala của bạn quá xui đó là chưa kịp đến lượt 2 thì à, đã bị tử trận rồi, sau đó thì cũng không thể hồi sinh được đội hình team ma nữa. Lúc này thì còn lại mỗi uh, Mioizin này, Hupa với cả Nekoma để chiến đấu thôi. Còn nếu mà trong tình huống mà giả sử Luala và vẫn còn sống ấy, nó hồi sinh đội hình team ma thì trận đấu này thì team ma siêu lại có thể giành được chiến thắng. Đây gọi là tình huống này là xui với đội hình ma siêu. Nhưng mà chỉ còn lại có mỗi hai con như thế này thôi. Nhưng mà nó cũng đã làm cho biểu dạng như bên kia Sonia này, xong rồi Mega TNC này cũng đã tử trận rồi. Thì mỗi trận đấu rồi dạng kiểu dạng như là tiết đá với cả team Masio như thế này nó cũng sẽ diễn biến theo kiểu chiều hướng khác nhau, theo kiểu độ xui nữa. Với Masio giả sử như các bạn nghĩ là Luala nó vẫn còn hồi sinh thì lúc đó sẽ hồi sinh lại cả. Masadao này Xong rồi Shiny Mega Genga Thì đội hình này Masio lại giành chiến thắng Và bây giờ chỉ còn lại có mỗi hai con thôi Để đấu với hai con bên kia hai con trâu Jigade đã ulti Và đòn vừa rồi chết mất con uh, Necroma rồi Trận đấu này thì mình đã tua tắt Đó là bởi vì sau 20 lượt Bên uh, đội hình uh, bên kia không giết được con Miojin Và tính là con Miojin giành chiến thắng này Thì chúng ta sẽ đến với đội hình kế tiếp Uh, cũng là của hai người chơi này với um, team Masio của bên này 7 triệu 7 và team uh, tiên đất đá kết hợp với cả nước đây 11 triệu hơn nhau khoảng 4 triệu được chiến rồi nhưng mà lúc này không phải đi tin đất đá thuần và team Masio này thì có thêm Celebi này rất là hên là tạo được thêm cái lạc kháng tử lúc đầu Ở lượt trước thì là tạo được một lá kháng tử xong đến trận đấu mới tạo thêm một lá nữa cho nên là cả đội hình nó cũng đang có cái lá kháng tử nó cũng sẽ có sự khác biệt hơn Với đội hình nước tiên như thế này thì có thêm cái sức mạnh tấn công không phải là theo kiểu phòng thủ chắc nữa mà là tấn công đến từ con Askenza nhưng mà cũng không có đi cái hiệu ứng đó là bão cát của Shiny Mega Tiraita để tạo ra được những cái đá bay này do đó thì cũng không có được thêm đó là nhiều cái tường đá nữa Vậy nên là nếu mà chơi tiên đất đá thuần thì nó cũng sẽ có một cái sức mạnh nó khác biệt hơn nếu mà kết hợp với nước. Nước này thì bị biến thành hiệu ứng mưa rồi. Mưa bây giờ nó chỉ có tác dụng đó là giúp cho Raven Kyo với Askenza đánh lan được thôi. Chứ còn đâu với tiên đá thì nó không có tác dụng gì cả. Và với đội hình ma siêu như thế này thì nó đã đang đàn áp được cái đội hình tim tiên nước này mặc dù là hơn nhau 4 triệu được chiến. được cái Askenza thì đam cao nhưng mà vẫn vẫn nên là chơi tiết đá thuần thì nó vẫn xịn hơn và cũng có thể thôi để theo kiểu mà 
một trận đấu theo kiểu ngẫu ngẫu nhiên như đâu đội hình uh, theo kiểu mà tiên uh, nước bên kia hơn 4 triệu lượt chiến nó lại giành chiến thắng trước thì team ma siêu này nhiều hơn thì sao bởi vì là đội hình của cái người chơi uh, tiên nước này đã xếp thứ một mà ba mươi hai triệu của shiny mega tirata này luala bên kia thì đang chuẩn bị hồi sinh này Mặc dù là tiên nước thôi nhưng mà cái chính là cái sự vững chắc của nó thì vẫn còn Mà theo, và nhiều bạn thì cảm thấy đó là đội hình theo kiểu tiên đá này nó đánh nhau cũng chán Nhưng mà nếu mà xét về xếp thứ hạng ấy với cả nữa là các bạn muốn giữ hạng cao thì lại buộc phải chơi tiên đá thôi Còn nếu, nếu mà các bạn chơi đội hình khác thì bạn sẽ bị tụt hạng bởi vì thời kỳ tiên vận đá nó cực kỳ vững chắc bạn chẳng cần phải nuôi con tấn công nhiều nhưng mà bạn vẫn có thể là giành được chiến thắng bởi cái độ trâu của nó với phản đam các kiểu nếu bạn không có mega tnc nữa thì có dạng như là như các bạn thấy hai trận đấu vừa rồi thì team ma siêu ấy mất máu cực kỳ nhanh luôn và bây giờ bên kia đội hình team nước thì hai con chủ đạo team nước thì tử trận xứ rồi còn lại đó là đội hình theo kiểu mà ba con tiết đá trâu hàng trước thôi là chính và xác định luôn đó là nếu mà khi có mưa rồi thì không thể kích hoạt được thêm bão cát nữa 79 triệu của Necroma này còn vừa rồi chết đi Sonia rồi và với đội hình uh, team Marcio kém 4 triệu được chiến với cả team tiên nước bên kia thì Marcio đợt này lại giành chiến thắng này bay mất con Mega TNC rồi còn lại Shiny Mega Tirata cũng bị ăn đấm của Hupa và chết nốt và trận đấu kết thúc ở phần cuối clip này chúng ta sẽ cùng xem cái đội hình siêu thép với cả siêu ma ở bàn đài với đội hình này theo kiểu mà đội hình ma siêu lực chiến thấp hơn khoảng 2 triệu này và bên kia thì vẫn uh, đam mê đội hình thép của Song Aleo với cả Jessic Giachi với cả con uh, Magina này nhưng mà kết hợp thêm với bộ đôi uh, Necroma Miojin thì bên kia đội hình ma thì từ ngày trước đó là đội hình ma nếu mà theo kiểu mà nuôi những con quan trọng thì nó cũng đã nhỉnh hơn so với cả thép rồi thì bây giờ cả hai bên đều kết hợp thêm với cả Miojin với cả Necroma nữa và một bên uh, siêu ấy hình như mình nhớ lúc nãy xem là con Miojin nó chỉ có 4 sao thôi nó nó cũng sẽ không hỗ trợ Pokemon nào hồi sinh gì cả và bên kia thì uh, Giai sách con Một con S cộng đã bị chết đi đầu tiên rồi này Thì càng dần về sau thì Giai sách Rồi lại như là không thể chống cự được Với cả những S cộng mới nữa Và buộc phải thay ra thôi Chỉ có hai con là có thể đi về sau Đó là con um, Song Galeo với cả con uh, Magena là chính Giachi thì rồi lại như lên Zmu Thì nó có khả năng hồi sinh trở lại Thì vẫn có thể sử dụng được Nhưng mà nó ít được hiệu quả hơn so với cả lúc trước rồi và với đội hình team ma này Thế kiểu mà nó cứ tàng hình ấy bên kia không tấn công được này và necroma nếu các bạn mà nuôi trong đội hình mà nhiều con hệ siêu ví dụ như là giachi thì đã được hỗ trợ theo kiểu mà kháng tử của con miojin rồi trong bạn nuôi son leo mà mạnh hơn cả con necroma nữa ấy. thì uh, miojin nó cũng chỉ có hỗ trợ được hai con như thế xong rồi đến đợt necroma bên kia bị chết là cũng coi như là không được hỗ trợ luôn và Miojin thì nó đang biến thành Magena để có thể tạo ra bẫy trọng lực giống như vừa rồi Thì chi bên kia thì lên Zemu này Thế nên là nó sẽ được hồi sinh trở lại này Và trận đấu này thì có vẻ như là dựa vào Necroma bắn phá là nhiều nhất đấy Thì Giachi chính vì nó có khả năng hồi sinh như vậy thế nên là nó vẫn có thể đi cùng với cả team thép của Song Galeo thì đội hình về sau chắc là nếu bạn muốn kết hợp thêm với cả Necroma với Miojin thì Giachi thôi nhưng mà phải lên được Zemu để còn lấy cái hồi sinh Magena thì đi kèm để bổ trợ dành cho Song Galeo là ba hệ thép ok rồi này còn tấn công thì không cần ra sách nữa rồi lấy uh, Necroma là ok và đây giờ còn đội hình uh, siêu đây 
về thép Mà hai con Mio nó biến rất là nhây Biến liên tục thành một số con bên kia để lấy được cần hiệu ứng bên đó Songaleo Vẫn là một con khả năng phòng ngự tốt này Negroma đã tử trận rồi Bây giờ còn lại mỗi Luala thôi Bắt đầu chuẩn bị hồi sinh trở lại tiếp Bên này Miozin 4 sao cũng đã chết. Và đợt cuối, team Ma chuẩn bị hành động. Xong, xong cái leo đã chết, nó coi như là hết. Trận đấu đã kết thúc. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.